Kan vi bara börja? Ja. Tjenare, Filip heter jag. Nikolaj heter jag. Och det är vi som är Hearts and Colors. Och idag hänger vi med Peter Stark. Fantastiskt. Yes. Välkomna till Peter Stark hänger. Tack så mycket. Är ni nervösa? Nej. Lite faktiskt. Ni är barnomsvänner. Mm. Eller ni träffades på högstadiet typ. Yes, precis. precis när jag gick i åttan och Filip gick i sjuan. Det var ju tur att vi, vi gjorde det och så la vi ut en, en cover, Firefly, som var vår första. Just det, ja. Och här är det nu, Peter Star hänger! Fantastiskt! Det är piken. Ja, det är, det är piken. <laughs> ja. Alltså hade ni sången då alltså, i er så här, tog ni sånglektioner och grejer? Grejen är så att jag har spelat gitarr i väldigt många år, men jag tror jag tog min första gitarrlektion när jag var så här åtta. Åtta år kanske eller sånt där. Då lärde du sitta så här. Precis, jag kan säga att jag satt, jag fick ha en någon slags här. Ett skumgummi här på låret. Ja. Tarren så här, var riktigt rakryggad, spela bara klassisk musik. Och min ja. lärare, han hade värsta långa naglarna. Jag vet, tydligen, på ena handen. Ja, tydligen ska man ha det, mm, för då blir det som plektrum. Men jag fick aldrig behålla mina naglar, så han klippte mina, mina naglar. <laughs> klippte han dem åt dig? Han klippte, han klippte dem på <laughs> lektionen en gång. Ja, nu börjar han, börja han se lite långa ut här. Nej men vad fan! Så det var lite lustigt. Det var fan intro. Ja, jag, jag tycker också det. Det var lite lustigt. Hade ni kort hår då eller? Jag hade, vad som man kallar det, lite en svart period typ. Jag var lite så här. Ja, det hade jag också i åttan. Ja, Googla det. Filip Tillström. Nej, jag är inte det. Googla det. Så kommer ni få se bilder. De bilderna kommer snart försvinna, hoppas jag. Nej. Jag, jag lägger in dem här. Ja, jag hade massa. Ja. <laughs> jag hade massa piercing i alla fall. Läpparna, öronen och allting. Jag hade svart långt hår och eh, lyssnade på väldigt hård musik. Mm. Det var inte Fireflies då på den tiden? Nej, Nej. verkligen inte på den tiden. Jag blev lite, lite wannabe Philip blev också ett tag. Inspirerad och eh, färgade håret svart med. Jaha! Så uh, vi körde lite emo ihop. Där, Men kom de då brudarna eller? Nej, ah, inte till mig. Men nu har ni lämnat den mörka <laughs> perioden. Sida. Mm. Ja. Vi ska faktiskt fortsätta på det här att ni ska lära känna er fast i en challenge. Best friends challenge. Vi ska se hur mycket ni vet om varandra och om ni verkligen är så goda vänner egentligen. Det är ju upp till bevis. Kommer, kommer sanningen komma fram här. Ja. Innan vi började spela in så har ni fått skriva ner frågor. Och ni ska försöka skriva ner samma svar på frågan. Vad brukar oftast era tjafs handla om? Hissmusik. Musik. Om vi, anser jag i alla fall, om vi har ett gräl så är det oftast angående vad man ska gå på i Jag vill ta den stämman! Exakt. Jag ska mitt tålamod för att det är orsaken till att vi bråkar så jävla mycket. Men det går lite hand i hand. Ja, ja precis. Ja, så att, oh, ni är ändå överens så jävla gulligt. Så det är, ändå, det är ändå lite samma grej då? Ja det är det. Alltså, det är väl mest ditt tålamod kanske. Det är det, det som... Det är verkligen Nej, terapi men... här idag. Ja lite så. Det är parterapi idag gumman. Ja. Alltså, <laughs> alltså hur kort tålamod har du? Inte superkort om jag får säga det själv. Om inte du har käkat typ ja, lämpligt eller något. Ja, det spelar väldigt stor betydelse. Klassiker. Får inte jag mat liksom, jag är som en liten bebis så jag äter typ såhär var tredje timme. Det är de här. Sluta nu. Gansen. Gansen. The real guns. Vilken är er låt? Jag tänker att ni kan få sjunga den istället om ni har samma i åtak. För ni har båda tänkt er på en låt nu. Mm. Ja. Ett, två, tre. Hej, hej, hej. Oh. When I love someone, I'm loving all the way. Yeah. Vad samma! Hey, 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 hey. Nu kommer det en individuell. Vilken rätt skulle Nikolaj äta om man bara fick äta en maträtt för resten av livet? Jag skulle säga husman, köttbullar, mos och lite sånt där gott. Det kommer att bli förvånad nu. Philips currykyckling. <laughs> Vad? Men det är för att min du kur. vet att jag älskar den. Kärlek är flödan! Det var fan alldeles vänligt. Han gör en underbar currykyckling med sambolek och sånt som är rätt spicy. Det var fantastiskt där. Tack det borde sånt. du tänkt på. Det borde jag verkligen tänkt på. Jag skulle ju aldrig kunna lyssna på att du vill ha min sambolek i resten av livet. Fast du vet så mycket jag älskar den varje gång jag är hos dig. Jag går i taket över den. Vilket minne eller vilken händelse är det mest pinsamma som Filip har varit med om? Det var riktigt svårt. Och det här var väldigt svårt. Att jag vet att det var riktigt pinsamma saker, men det är för pinsamt för honom. Ja, faktiskt. Fasen var svårt. Det är så svårt. Jag vet vad jag ska skriva. Jaha, tror jag. <laughs> Beard. Beard. Står det här. Soffan skriver jag. Soffan skriver Du tror inte det här är samma minne, eller? Nej, det tror jag inte. Nej, okej. Okay. Jag vill ändå höra om båda. 
Jag älskar pinsamma händelser. Okej, du börjar. Kan jag börja det var ju väldigt snällt om man tänker efter och Filip känner sig inte alltid 100% säker med sin engelska. Nej. När vi var i USA, då satt vi i bilen och så, så höll vi på att prata om, om skägg på amerikanska då, för vi, vi var med våra loskiga kompisar där. Men det var ingen som riktigt fattade vad Filip satt och pratade om för att han, satt och, han sa bird. Det var kul, så han satt och pratade om fåglar på hakan och allt möjligt och alla var. Alla lät honom fortsätta på. Det var ingen det var som till, till, Jag sa till och med Beard Philip. Och då fattade alla vad det var. Men det är perfekt för jag är din kock och du är min engelska lärare. Och det är utmärkt. Komplettera varandra och nu är den här soffan. Ja, då. Jag skrev soffan här då. Det var ett par år sedan vi var hemma med min flickvän. Och vi hade lite mysigt och min lillebror kom hem i lite opassande. Och soffan är riktad. Soff- och soffan är liksom riktad precis i mot dörren. dörren. Ja, ytter dörren. Ah. Så han, vad gjorde han? Han öppnade bara dörren och sen stängde han. Han har aldrig kommit hem sen dess. Nej, så det var, ja, det var, det var hemskt för den. Jag har en liknande. Jag skickade en snap. Som inte skulle gå till min bror. Den råkade gå till min bror. Nej. Oh, jag den, inte säga den, vad den har jag inte gjort alltså. Men den är lite liknande ju. Ja, det är så det är vi hade också en jävla konstig stämning mellan oss under mycket lång tid efter det. <laughs> kan inte alla bjussa på något pinsamt i kommentarsfältet? Så att inte vi behöver sitta här och känna oss som Gör jättegärna fån. det. Kommer läsa allting. Nu har du i och för sig inte bjussat på något. Okej, okay, ska jag göra en annan? Du får också bjussa på något. Det här är katastrofalt. Jag och en kompis var Sola Solaria en gång. Jag låg i solariet och solade och han höll på med Snapchat. Var du naken? Jag var naken. Och så filmade han... Eh, från mitt huvud och över som man ser hela min kropp, min nakna kropp. I alla fall så visade han den för mig efteråt och vi skattade bara mest sånt och tänkte för att sånt kan vi ändå skicka bland till våra kompisar på skoj. Ja. Men, Men han råkade klicka i mm. en tjejkompis till mitt ex. Det tog typ tre timmar innan hon öppnade och vi bara satt och skakade under tiden liksom. Det blev brunare och brunare så ja, det var ja. mer och mer pengar i så fall. Hemska timmar. Men hon reagerade väldigt bra faktiskt, hon skrattade bara och hon, hon printscreenade in. Hon printade och skrattade och så. Okay. Det, var, det var jobbigt tycker jag. Uh, det förstår jag. Okej, okay, nu har ni fått veta lite för mycket om oss. Skriv en kommentar snälla. Vi har en kvar. Mm. Om Filip skulle klä sig i en färg för resten av livet, vilken färg skulle det vara? Okej, ska ni vända samtidigt nu? Mm. Ett, två, tre. Svart! Var det? Var det? Ja! Var det? ja! Yeah! 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 Fantastiskt! Så ska det vara. Se ut. Kolla, vi är ju bästa vänner trots allt. Precis. All right! Bra jobbat! Tack tillsammans. Tack så mycket. Vi kände varandra väldigt väl ändå. Vad, vad blir nästa projekt? Vi kommer göra en så stor signing med olika skivbolag runt om i världen. Och vi Oj. kommer släppa våra nästa singel i januari. Så det blir ingen cover innan januari då? Jag vet, jag vet inte. Om man har någon särskild request eller något som, som vi känner att det här var väldigt roligt att göra. Men kan inte, ni, kan inte alla skriva en request vad de skulle vilja höra? Jo, jag, jo, kan ni ge en kik i kommentarsfältet? Gör det. Absolut. Jag säger jullåt. Jag skulle vilja höra en jullåt. Dum, 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 skulle ni... Dum, 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 jag får live. Dum, dum, dum. Vi pratade faktiskt om att göra den här julen. Mm. Fast på engelska. Vi kanske väntar till nästa år. Light a candle. Ja, precis. Let it burn. <laughs> vi tänkte vi får ha någon som bra som översätter det. För ja. Det blir ja, det får lite... bli med du då. Det får... <laughs> <laughs> jag tror det. Ja, det kanske blir unikt om jag gör det. Ja, då bara, är... what is this language? Du bara, but it's English. <laughs> Tack för att ni ville komma. Tack så jättemycket för att ni fick vara här. Hej då! Ha det gött! Ha det gött. Hej då. Hej då.